。接下来介绍计算前的注意事项。画面上看到的是产品 A 多接展开后的 BOM 资料，而产品成本计算时是由下而上结算成本的。假设 C、D、E 的材料分别是10元、20元和30元。那么我们来试算 A 的材料单位成本是多少？第一步要先计算出 B 的材料单位成本，因为 B 是由 C 和 D 所组成，所以是30元。再来计算 A 的材料单位成本，因为它是由一个 B 和一个 E 组成，也就是30加30所以 A 的材料单位成本就是60元。清楚成本滚算的方法后。接下来，另一个需要注意的是，在计算前一定要执行进销存的成本计价作业，因为生管成本计算时需要正确的材料单位成本资料，用来算出制令单、托工单的材料成本。所以，请您在进行生管成本计算之前，务必先执行进销存系统的月底成本计价，计算出当月正确的材料月加权平均成本。至于人工及费用的部分，如果在会计系统的科目余额已经有当月结算金额，您就不必费力去搜集人工的成本与制造费用，可以直接截取会计科目余额，投入生管成本计算，节省资料搜集的时间。